பாருங்க நம்ம சமைக்கிற இடத்துல பக்கத்துலயே இருக்குது பாருங்க பிரண்டை பிரண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம சாப்பிட்டுடலாம் இந்த பிரண்டையை வந்து தொடர்ந்து நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா பசி நல்லா எடுக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு வந்து பச்சை புளியங்காவும் பிரண்டையும் வச்சு குழம்பு செய்ய போறோம் இது எப்படி செய்யலாம்னு வாங்க பாக்கலாம் புளியங்காவ சுத்தமா அலசி எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன் வேக வச்சிடலாம் இந்த சொம்பல ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊத்திடலாம் நல்லா போய் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம போய் பிரண்டையை பறிச்சுட்டு வந்துடலாம் பாருங்க பக்கத்துலேயே இருக்குது பாருங்க இங்கே பாருங்க பக்கத்தில் பிரண்டை இப்போ மேனி நான் ஒரிஞ்சி பாருங்க அதே மாதிரி கோவை இலை எத்தனை மூலிகை இருக்குது பாருங்க பக்கத்தில் வேம்பு நம்ம வாழ்கிற இடம் ஃபுல்லாகவே மூலிகை தான் நம்ம தான் அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணுறோம் நம்ம சமைக்கிற இடத்துல பக்கத்துல இருக்குது பாருங்க பிரண்டை பாருங்க அந்த அலையெல்லாம் இருக்கு பாருங்க இதோட முனைய மட்டும் நம்ம கிள்ளி எடுத்துக்கணும் பிஞ்சா எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப முத்துனது எடுக்காதீங்க பாருங்க இது எல்லாமே பிஞ்சுதான் இதே மாதிரி பிஞ்சா உள்ளதெல்லாம் நம்ம பறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பருந்தலையெல்லாம் இருக்கு பாருங்க பக்கத்தில் பாருங்க எவ்வளோது இருக்குது பாருங்க ஃப்ரெண்டை இளந்த மரத்தில் பாருங்க இப்படி கொடி ஓடி இருக்குதுனால பாருங்க பக்கத்தில் ஃப்ரெண்டை கிடக்கு பாருங்க இளந்தங்காய் பாருங்க இப்போ சீசன் வச்சிருச்சு பாருங்க காயெல்லாம் நிறையா இருக்குது பாருங்க இந்த காயை பறித்து உப்பு போட்டு குளிக்க சாப்பிட்டோம்னா நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இருக்க ஃப்ரெண்டை பறிச்சுட்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம சுத்தம் பண்ணி எடுத்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா கையில் லைட்டாக அரிக்கிறது மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் வெண்ணெய் கவரை கூட கட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கையில் வந்து தேங்காய் தைச்சிங்க பாருங்க அந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப முத்ததெல்லாம் போடாதீங்க பிஞ்சை மட்டும் எடுத்துங்க இப்போ பாருங்க புளியங்க நல்லா வெந்து தோலெல்லாம் இப்படி உடஞ்சி வந்துருக்குது பாருங்க இப்போ நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் இதை நல்லா ஆற விட்டு கரைசி எடுத்துக்கலாம் அப்போ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா புளியெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப வறுமையான காலத்தில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி புளியங்காவை பறித்து வேக வச்சு தான் குழம்பு வைப்பாங்க நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வேக வச்ச புளியங்காய் வந்து நல்லா ஆட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து குழம்பு தாளிச்சிடலாம் 
உப்பு சட்டி அடுப்பில் வச்சிடலாம் சட்டி நல்லா சூடாயிடுச்சு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டுலாம் ஒரு மூணு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் இருபது பூண்டு பல் உரிச்சி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் இதே எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து பிரட்டையை வந்து நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அரிப்பெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம இதையும் சேர்த்து எண்ணெயில் வதக்கிடலாம் நல்லா சுத்தம் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் எண்ணெயிலே வதங்கிட்டு இப்போ மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் புளியாங்க நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இதோட ஓடு சக்கையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ வடிகட்டி எடுத்துடலாம் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எப்போ வந்தாலும் மழை தூத்தல் இல்லாமல் இருக்காது இந்த இடத்துக்கு சமைக்க வந்தாக்கா இங்கே பாருங்கள் மழை தூறிக்கிட்டு இருக்கு இறைவனின் பரிசு இங்கே பாருங்கள் மழை வந்துருச்சு ஓடிட வேண்டியது தான் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சிட்டு நல்லா அந்த ஓடு அந்த கொட்டையெல்லாம் எடுத்துருங்க அந்த மாதிரி நல்லா ஓடும் இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு டைம் வந்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்துருங்க ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம குழம்பு தூளில் சேர்த்துக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வீட்டில் அரைச்சி வச்ச குழம்பு தூள் தான் இடையில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டேன் இந்த அரைச்ச குழம்பு தூள் தான் இது நாங்கள் எப்பொழுதும் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் தான் அரைச்சி வச்சுருப்போம் கடையில் எல்லாம் போய் வாங்க மாட்டோம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுலாம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போச்சு இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளியாங்க தண்ணியும் ஊற்றிடலாம் மழை வர தூத்தல் விழுகுது குழம்பு நல்லா கொதிக்கிட்டும் மூடி வச்சிடலாம் பிறண்ட குழம்புக்கு வந்து தேங்காய் திருவிடலாம் நான் இன்றைக்கி தேங்காய் அரைக்கல இந்த மாதிரி பூ மாதிரி திருவி போட போகிறேன் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி போட்டுங்க ரொம்ப கீத்தி கீத்தாக போடாமல் இந்த மாதிரி நல்லா கொடிசாக திருவி போட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு நல்லா வாசமாக இருக்குது நல்லா நல்லா வெத்துருச்சு இப்போ நம்ம திருவி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பூவும் சேர்த்துடலாம் நல்லா கலந்து விட்டுலாம் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் ஓப்பன் பண்ணியே வச்சிடலாம் பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு நல்லா வாசமாக இருக்குது இப்போயே இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம் யாருக்கு ஃப்ரெண்டையெல்லாம் பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அவங்க கூட இதை சாப்பிட்லாம் அந்தளவுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம புளியாங்க சேர்த்து செஞ்சதுனால நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியமானது இந்த பசிக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி இந்த பிரண்டையை சாப்பிட்டிங்கன்னா பசி வந்துடும் அந்தளவுக்கு இது வந்து வேலை செய்யும் பாருங்கள் பிரண்ட குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சாப்பிட்லாம் 
இந்த பிரண்டையை வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா பசி நல்லா எடுக்கும் குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இதை வந்து சட்டி அரைச்சி கொடுக்கலாம் இல்லை மட்டும் குழம்பு ஏதோ ஒன்று செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா அவங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க நல்லா பசி எடுக்கும் அரிப்பெல்லாம் இருக்கா அதை பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக அரிப்பே இல்லை குழம்பு வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது நம்ம புளியங்க வச்சு செஞ்சதுனால நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது கீரை தண்டு மாதிரி இருக்கும் நல்ல கீரை தண்டு மாதிரி இருக்குது எந்த ஒரு அரிப்பும் இல்லாமல் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இது வந்து வாரத்தில் ஒரு டைம் சாப்பிட்டாலும் நல்லா பசி எடுக்கும் கண்டிப்பாக எங்கே கிடச்சாலும் விடாதீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை வ